Kumusta? Tuloy po kayo sa Tech na Tito at ito ang ating quick tip para sa araw na ito. Mailan na tayong natanggap ng mga tanong kung pwede rin daw ba mag-upgrade sa Windows 11 kahit na unsupported ng hardware nila? Ang madaling sagot ay oo. May ilang mga paraan na upang makapag-install ng Windows 11 kahit na unsupported ng hardware. Pwede nga itong gawin from a fresh install gamit ang external device tulad ng USB o DVD. Um, i-check ang ating tutorial sa pagawa ng USB installer kung nais niyong subukan nito. Ngayon, susubukan natin mag-upgrade mula sa Windows 10 installation papuntang Windows 11. Muli, ito ay isang workaround at unsupported method. Hindi talaga natin ina-advise na mag-upgrade dahil posibleng magka-problema at walang sasagutin ng Microsoft. Tayo rin ay hindi natin sagutin kung may mangyari sa inyong computer o files. Kaya proceed at your own risk. Ngayon, uh, kung gagawin natin ang workaround, uh, kailangan natin ng mga around 20 gigabytes na free space sa ating storage para sa workaround na ito. Ang link sa mga files na kailangan ay nasa video description sa ibaba. Tingnan natin ang status ng ating computer gamit ang PC Health Check. So, titingnan uli natin ito, uh, makikita nga kung pwede bang i-upgrade sa Windows 11 ng ating computer, makikita na may isa tayong red flag at ito ang ating unsupported GPU. So, pasado naman sa iba, may secure boot, may TPM, marami tayong RAM, may storage tayo, at quad-core naman ng ating CPU, yun nga lang, ay hindi siya kasama sa listahan ng mga supported na CPU. Ang Windows Update at ang default na installer ng Windows 11 ay may built-in function na gagawa ng mga check na ito. Kaya kung hindi pasado ang hardware mo, ay hindi tutuloy ang installation. Hindi lalabas sa iyong Windows Update ang option to upgrade to Windows 11. Bale, dito sa gagawin natin ay gagamitin natin ang installer ng Windows 10 upang i-deliver ang payload ng Windows 11. So parang ito-trick natin yung proseso o sistema. Halos pareho kasi ng structure ng installer ng dalawa pero walang security check na ginagawa ang Windows 10 installer. Hindi katulad ng sa Windows 11. Kaya naman, kailangan nating i-download ang parehong Windows 10 at Windows 11 ISO file. Sa Windows 10 ay kailangan nating i-download ang Windows 10 Media Creation Tool upang ma-download ang ISO. Pumunta sa Download Windows 10 page at makikita dito ang link papunta sa Windows 10 Media Creation Tool. So, i-download ito at i-run. Ngayon ay papapiliin tayo kung gusto natin i-upgrade yung PC natin na, o gumawa ng uh, installation media gamit ng USB, DVD, or ISO file. So, ito yung piliin natin, yung Create Installation Media. Click ang Next. Uh, ito naman ang settings na kailangan natin. Language English, Edition Windows 10, Architecture 64-bit. Click ulit natin ang Next. At ito papapiliin tayo kung gusto natin gumawa ng installer gamit ng USB flash drive, o i-download ang ISO file. So, piliin natin ang ISO file. At mula dito ay papiliin natin kung saan natin gustong i-save ang ISO file ng Windows 10. So, kapag klinik natin ang save, magsisimula mag-download ang creation tool. Hintayin lang natin ma-download ang ISO file. Ayan, ngayon ay natapos na ma-download ang ating Windows 10 ISO file. So, i-click lang natin ang finish para matapos ito. Ngayon, uh, para sa Windows 11 ISO file naman, ay pumunta sa Download Windows 11 page. At mula dito, pumunta sa baba, hanapin ang Download Windows 11 Disk Image ISO. Pumili lang ng Settings. I-click ang download. Pumili ng product language. Kailangan natin ay ang English. Pag-linik natin ang confirm, ay lalabas ang itong button na ito at pwede na natin i-download ang ISO file. Ngayon na-download na natin ang mga files ay pumunta tayo sa Windows Explorer at pagsamasamahin yung mga files na na-download natin. So, meron tayo na itong Windows 11 ISO file at yung Windows 10 ISO file. So, dito muna tayo sa Windows 10 ISO. 
gamit ang zip program tulad ng 7-zip, ay i-unzip natin ang Windows 10 ISO file. So, ito yun. Extract natin. Nandito na lang din sa parehong folder. Panglinik natin ang OK. Ay, magsisimula mag-unzip ito. Kailangan lang maghintay dahil malaki nga itong mga files na dinownload natin. Ngayon, kung tapos na, makikita natin na nandito na ang ating extracted ng mga files. So, pumunta lamang tayo dito sa Windows, Sources, at hanapin ang ito. Ang install.esd. Ang gagawin natin ngayon ay i-delete natin itong file na ito. Ito yung payload ng installer ng Windows. Ngayon naman, bumalik tayo sa Windows 11 ISO natin at i-mount lang natin ito. Para i-mount ang ISO sa Windows 10, i-double click lang ito at dadagdag ito na parang additional drive. Ngayon, ganun din. Punta tayo sa sources. Hanapin ang tool, WIM. So, ang gagawin natin ngayon ay ikakopy natin ito papunta doon sa in-extract natin na Windows 10 installer. So, balik lang din tayo dito sa sources at i-paste natin ang payload file. Ngayon tapos na ang pag-copy, i-eject naman natin ang nakamount ng Windows 11 ISO file. So, para gawin ito, i-right click lang ang mounted drive at i-click ang eject. Nagsara ang Windows Explorer. So, bumalik tayo dun sa ating Windows 10 installation files. Dito ay nakapi na natin ang payload ng Windows 11. Mabuting bago i-run ang installer na ito ay mag-disconnect tayo mula sa ating internet upang ma-prevent ang pag-verify o pag-check ng ating installer sa sa Microsoft servers. I-run lang natin itong installer na ito. So, i-double click natin ang setup. Ayan. Ayan. Pagtapos ng ilang mga proseso, ano, ay ready to install na ang pinapakita sa atin ng ating installer. So, nakalagay dito, i-install lang natin yung Windows 11 Pro at ikigip natin ng personal files at mga applications. So, i-click lamang ang install para magpatuloy ang installation at sana ay walang mangyari sa inyong computer kung unsupported ang inyong hardware. So, ayan lamang muna. Uh, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!